欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王鹤棣势头有多猛？二零二二年新增商务最多的男艺人，二零二二年暑期档的《苍兰诀》可以说是当之无愧的大爆剧之一。收获超高口碑，而演员王鹤棣凭借饰演的东方清苍一角，获得了无数观众喜爱。再有自身人格魅力加持，成为这一年突出重围的一匹黑马。二零二二当之无愧的最爆流量小生，《苍兰诀》播出后，王鹤棣短短一个月内微博涨粉三八五 W 加，是二零二二年度作品吸粉 Top 一的艺人。强大的吸粉能力也为他带来了极强的粉丝购买能力。准一线时装杂志销售额总计达到了432万。在剧集方面，近期《苍兰诀》后，王鹤棣播出的第一部一番男主剧《浮屠缘》，开播前就收获极高关注度，预约人数突破350万。开播后更是狂揽热度，成为爱奇艺首部站内热度破九千的 A 级剧。仅仅三天，猫眼热度就突破了九千八百，更是成为获得六公主认证的爆款新剧。值得一提的是，王鹤棣在商务、时尚方面同样一骑绝尘，短短四个月，官宣了十四个商务。前段时间顺利拿到了 LV 品牌大使，其他不乏一线品牌雅诗兰黛等，也有国民品牌安慕希等，是二零二二年新增商务最多的男艺人。数量多，质量也非常不错。此外，王鹤棣仅用十一天就完成了两本一线男刊大满贯，而且势必年刊，正式刷新了此前的记录。临近年底，各大媒体纷纷评选年度榜单，王鹤棣成为媒体们公认的火爆流量。新浪娱乐联合多家电视台、视频平台等评选出的九十五后演员新势力四小生，王鹤棣榜上有名。搜狐官方认定的四大顶流，王鹤棣同样在榜，不难看出，业内不仅对王鹤棣这一年的成绩十分认可，且非常看好他的前途。作为今年的新晋流量，王鹤棣全面起飞，各项数据毫无短板，九十五第一扛巨声名副其实，势不可挡。相信拥有这样成绩的王鹤棣，在未来也会继续努力，大放光芒，前途不可限量。一月三日，王鹤棣潮牌开售。经过三年沉淀、精心打造的《The Desirable》正式开售。早在十二月二十日的生日直播中，王鹤棣就分享了自己做潮牌的想法。更在一月三日，参加了品牌发布会暨品牌发售日直播，可见其进军潮牌界的热望。目前，《The Desirable》的 Play and Be Real 手机限量已全部售罄。The Desirable x p o l a d i u m 第二弹即将上市，看来王鹤棣的潮牌事业取得了一个开门红。不过也有不同的声音，认为王鹤棣品牌的定价过高， 8 9 6的一件卫衣， 3 6 6元的帽子，都不是面向普通消费者的，有割粉丝韭菜的嫌疑。而售价 1,023 的男女休闲运动鞋，其尺码只有 35.5 至39码。直接放弃男性消费市场，割粉丝韭菜。潮牌本身的定价本身比较高，比如受到国内外潮人追捧的 Supreme， 其价格也并非在普通消费者的预算区间内。The Desirable 有王鹤棣名气的加持，高价格似乎也无可厚非。况且，王鹤棣选择抽签的方式，抽中购买资格才能进行下单购买，每件限量500件。从价格和限量来看，王鹤棣没有选择割穷粉丝的韭菜。1月8日下午 ，The Desirable 在官方账号上宣布，首季限量已全部售罄，无补单计划。从首季的衣服来看 ，The Desirable 坚持大道至简的设计理念，服饰多采用纯色及品牌 logo 点缀的方式，追求极简感。这与欧阳娜娜的 Nobby 有异曲同工之妙。目前。娱乐圈中开潮牌的明星不在少数，就像以前扎堆好参加餐饮业一样。毕竟明星有钱，选择投资经营自己的品牌无可厚非。
，但有一部分明星开潮牌的目的就不单纯了。在境外开潮牌是一种使用多年的避税方式，剧组支付一部分的片酬，再通过剧组孵化到采购的名义购买潮牌来避税。毕竟挣一百交四十五，很多明星都舍不得。明星开潮牌本身没有问题，作为消费者应该擦亮眼睛，不要购买那些远超预算的商品。平常穿的衣服是什么价格就买什么价格的，超过预算就不要买。明星真不差你口袋里的那点钱。记住自己喜欢明星的初衷，喜欢他们的角色就多看他们出演的影视剧，没必要做明星的妈妈，为他的一切买单。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。